Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. İleride bu videoyu izleyecek olanlar için not düşmek istiyorum. Ekim 2022 ayındayız ve geçtiğimiz haftalarda ikinci Uluslararası Beslenme Kongresi gerçekleştirildi. Ve ben de o kongrede sunum yapanlar arasındaydım. Orada anlattığım konuyu aslında bugün sizlere anlatmak istiyorum. Mide asitliğinde sorun eksiklik mi, fazlalık mı? Mide enzimine şöyle bir bakış yapmak ve aslında reflü, hazımsızlık, şişkinlik gibi birçok problemin temelinde neler yatıyor? Bugün size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce öncelikle 2. Uluslararası Beslenme Kongresi'nde gösterdikleri yoğun emek için ve bu kongreyi gerçekleştirdikleri için sevgili doktor Asuman Kaplan Algın hocama ve Doktor Murat Baş hocama şükranlarımı sunmak istiyorum. GEPS Derneği ve Bütüncül Tıp Okulu'nun destekleriyle gerçekleştirilen bu Uluslararası Beslenme Kongresi inanıyorum ki ilerleyen yıllarda çok daha geniş katılımla ve büyüyerek yoluna devam edeceğinden hiç şüphem yok. Ben de bu kongrede sorun eksiklik mi fazlalık mı mide asititesine ve sindirim sistemine genel bakış konulu sunumu gerçekleştirdim. Videomda bu sunumdan da bazı enstantaneler sizlere sunmak istiyorum. Gelin videoya geçelim ve mide enzimi nedir ve mide enziminin görevleri nelerdir? Mide enziminin eksikliği mi sorun yoksa fazlalığı mı sorun? Gelin buna hep birlikte göz atalım. Günümüzde mide sorunları en önemli problemlerden bir tanesi. Gerçekten artık günümüzde mide koruyucu ilaçlar olarak isimlendirdiğimiz ilaç grupları artık çerez kullanılır gibi kullanılır hale geldi. Bunun bazı sebepleri var. Gerçekten toplumumuzda önemli bir kısım reflü gibi, gastrit gibi, şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlardan muzdarip ve burada da çareyi biz mide koruyucu kullanmada buluyoruz çoğu zaman. Ancak işin biraz temeline bakacak olursak olursak, işin biraz fizyolojisine bakacak olursak aslında sorun mide asitimizdeki fazlalıktan çok mide asitimizde meydana gelen eksiklik. Mide enzim eksikliklerinin sebeplerinden bahsetmeden önce aslında sizlere mide enziminin görevlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Mide enzimlerimiz bizim proteinleri sindirmemiz için gerekli olan enzimlerdir. Ve mide ideal sindirim işlemini tamamlayabilmesi için midenin iyi bir asitlikte olması gerekmekte. Ancak işte videonun ilerleyen kısmında anlatacağım bazı faktörlerle biz günümüzde bu mide enziminde aslında fazlalık değil birçok kişide eksiklik görmekteyiz. Peki mide enzimi sadece protein sindirimi mi yapar? Hayır aslında sadece protein sindirimi yapmakla kalmaz. Besinlerin içeriğindeki zararlı patojenlerin de öldürülmesini sağlar. Yani bir nevi kimyasal temizlik gerçekleştirir. Bu da yine mide enzimi enzimin en önemli görevlerinden bir tanesi. İşte mide enzimi eksikliği sebeplerinden sonra size mide enzimi eksik olursa ne olur anlatırken bu bakteriyel veya kimyasal temizlik yapılamadığı için başımıza gelen tablolardan bahsedeceğim. O nedenle bu bilgiyi de aklınızda tutmanızı sizden rica ediyorum. İşte biz bazı sebeplerle mide eksikliği yaşarsak hem besinlerin sindirimi tam anlamıyla gerçekleştirilemeyecektir. Hem de bu besinlerdeki kimyasal temizlik gerçekleştirilmediği için bazı sorunlar ortaya çıkacaktır. Gelin mide enziminin eksiklik sebepleri neler biraz bundan bahsedelim. Aslında mide asit eksikliğinin temel çıkış noktalarından bir tanesini anlatmak için size biraz sempatik ve parasempatik sistem nedir bundan bahsetmem lazım. Şimdi vücudumuzda iki temel otonom sinir sistemi var. Sempatik sistem ve parasempatik sistem. Sempatik sistem ne zaman aktif olur? Vücudumuzun bir uyarana maruz kaldığı zaman veya bir stres altındaysak, bir tehlike anındaysak vücudumuz sürekli savaş veya kaç dediğimiz durumda tetik halinde 
olduğu için vücudumuzda sempatik sistem aktivasyonu olur. Ne olur sempatik sistem aktivasyonu olduğunda? İşte bizim kalp atışımız hızlanır, göz bebeklerimiz büyür veya vücut sindirim gibi, işte cinsellik gibi veya bağırsak hareketleri gibi bazı hareketlere vakit ayırmaktansa der ki şu an vücutta bir stres söz konusu, bir uyaran söz konusu. Ben bütün enerjimi, bütün dikkatimi bu dış uyarana karşı harcayayım dediği sisteme bir sempatik sistem diyoruz. Parasempatik sistem ise tam tersi bizim artık dinlenme moduna geçtiğimiz, gevşediğimiz ve vücudun sindirime vakit ayırdığı, vücut salgılarına vakit ayırdığı sistemin hakimiyetine de biz parasempatik sistem diyoruz. İyi bir sindirim olması da, vücudumuzdaki salgıların doğru şekilde salgılanması da parasempatik sistem hakimiyeti altında olur. İşte bizim bütün iç organlarımız aslında beyin bağırsak aksı dediğimiz bir sistemle uyarılıyor. Aynı zamanda bizim enterik sinir sistemi dediğimiz bütün bağırsaklarımız etrafını saran da yine bir otonom sinir sistemimiz bulunuyor. Mesela şu tabloya çok karşılaşmışsınızdır. Bir misafirliğe gittiğinizde veya dışarıya gezmeye gittiğinizde evinize geldiğiniz an hemen sizin tuvaletinizin gelmesi de aslında işte bu sempatik parasempatik sistemle ilişkili. Neden? Çünkü siz eve geldiğinizde vücut artık güvendesin, rahattasın, bir stres altına değilsin diyerek parasempatik sistemi aktif hale getirir. Aynı bu şekilde de Mide enzimlerimizin iyi salgılanması için, mide sıvımızın iyi salgılanması için de vücutta parasempatik sistem hakimiyeti olması gerekiyor. Ancak işte kronik stres altında yaşadığımız bu dönemde tabii ki işte iş stresi yaşamla ilgili bazı kaygılar veya başka sempatik sistemi aktive eden uyaranlardan ötürü aslında birçoğumuz sempatik sistem aktivasyonu yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Mide asitliği eksikliklerinin en önemli sebep bir tanesi bu. Diğer mide asit eksikliği sebeplerinden bir tanesi de aslında fast food tarzı beslenme. Neden? Vücudumuzda öyle güzel bir sindirim mekanizması kurgulanmış ki aslında işte biraz önce bahsettiğim beyinle bağırsak arasındaki bağlantılarla da bu sağlanıyor. Biz yemeği gördüğümüz andan itibaren mide enzimlerimiz salgılanmaya başlıyor. Ancak işte fast food beslenme tarzı yani daha gözümüzde yemeği görür görmez birkaç dakika içerisinde hızlı bir şekilde besini mideye gönderiyor olmakta daha mide enzimlerimizin tam salgılanmadan ve vücudun tam hazır olmadığı halde hızlı bir şekilde besleniyor olmakta yine sindirim sorunlarının ve mide enzim eksikliğinin sebeplerinin başında gelmekte. Tabi bir diğer en önemli mide enzim eksikliği sebeplerinden bir tanesi de yaşlılık. Aslında mide asitinde sorunun fazlalık değil eksiklik olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de yaşlılık. Neden? Çünkü biz yaşlandıkça fizyolojik olarak mide enzimlerimiz azalmakta. Yani mide asitliğimiz azalmakta. Eğer problem gerçekten mide asitindeki fazlalık olsaydı biz yaşlandıkça zaten mide enzimlerimiz azaldığı için yaşlılarda bizim refri gibi gastrit gibi veya hazımsızlık gibi sorunları daha az görmeyi beklerdik. Ama tam tersi insanların yaşlandıkça mide ile ilgili problemleri de artmakta. Demek ki aslında bu tablo bile bize sorunun mide enzimindeki fazlalık değil eksiklik olduğunu gösteren en önemli tablo Tablolardan bir tanesi. İşte yaşlılık da mide enzimi eksikliğine sebep olan en önemli faktörlerden bir tanesi. Bir diğer yine mide enzimi eksikliğine sebep olan faktör de kronik mide koruyucu ilaç kullanımı. Bu çoğunlukla hekimler tarafından belli başlı durumlar için reşite edilse de işte helikobakter pylori enfeksiyonu olabilir ve bunun tedavi sürecinde bu reçet edilmiş olabilir. Birçok insan bunu artık hayatının bir parçası haline getirip ölene kadar kullanıyorlar. Hatta günde birkaç tablet veya birkaç kapsül olarak en ufak bir hazımsızlık şikayetinde insanlar bunu çerez gibi kullanmaya devam ediyorlar. Kronik mide enzim eksikliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de kronik mide koruyucu kullanımı. Peki eksikliğe bunlar sebep oluyor dedik. Aslında yaşlılar üzerinden verdiğimiz örnekte sorunun fazlalık değil eksiklik olduğunu söyledik. Peki normalde 
mide enzimimiz ne olmalı ve mide enziminin görevleri nedir? Gelin gelecek kısımda bundan bahsedelim. İşte bunun gibi sebeplerle mide enzimi azalırsa veya mide enzimi eksilirse ne olur? Veya aslında mide enzim eksikliğinden kastımız midenin ideal asitlikte olmadığı takdirde yani bazik hale kaydıkça ne olur? İşte videonun başında da söylediğim gibi aslında mide enziminin görevi neydi? Hem proteinleri sindirmek hem de besinlerdeki bu kimyasal temizliği gerçekleştirmekti. İşte mide enzimi eğer ideal asitlikte olmazsa biz besinlerdeki bu bakterileri temizleyemeyiz. Ne olur temizleyemezsek tam bakteriler zaten besin içeriği olan bir ortamda üreme imkanı bulurlar. Ve bu üreme sonucunda gaz oluşumuna sebep olurlar. Ve bu da hem mide ile yemek borusu arasındaki darlığı, yani iki tane ayrı görevi olan yeri birbirinden ayıran o kapakçığın açılmasını sağlar. Çünkü bakteriler gaz oluşturduktan sonra o gaz bu kapağın açılmasına sebep olur. İşte karşımıza bu da reflü gibi veya geğirme gibi, hazımsızlık gibi bazı sorunlarla ortaya çıkar. İkincisi normalde bizim midemiz ideal asitlikte olduğunda çok hızlı bir şekilde sindirim işlemi tamamlanır ve bakteriyel temizliği de yapılan besin içeriği duodenum dediğimiz yani 12 parmak bağırsağına gönderilir. Eğer mide asidimiz yeterli olmazsa 2 saatte tamamlanması gereken sindirim tamamlanamaz ve bu da midede uzamış bir besin bekleme süresine sebep olur. Tam besinler sindirilmediği için ne duodenuma geçiş olur ancak ne zaman duodenuma geçiş olur? Biz tekrar başka bir öğünde yeni yemek yediğimizde artık mideye yukarıdan yeni besinler geldiği için sindirimi tamamlanmamış ve bakterilerden de temizlenememiş besin içeriği 12 parmak bağırsağımıza geçer. Bu da 12 parmak bağırsağında bakteri üremesine sebep olur. İşte normalde herhangi bir bakteri bulunmayan ince bağırsağımızda bu bakterilerin üremesine de biz ne diyoruz? SIBO dediğimiz yani ince bağırsakta aşırı bakteri üremesine verdiğimiz bir tablo olan SIBO tablosuyla karşımıza çıkar. SIBO sindirim sistemi ile ilgili birçok sorunun temelinde yatan hazımsızlık, şişkinlik, en ufak bir yemek yediğimizde davul gibi şiştim denilen tabloların birçoğunun temelinde işte bu SIBO tablosu yatmakta. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi işte mide asitindeki eksiklik. Yine ne dedik? Tam sindirilmeyen besinler 12 parmak bağırsağına geçerdi. Normalde besinler tam sindirilseydi ve ondan sonra 12 parmak bağırsağına geçseydi safra ve pankreas enzimlerinin salgılanması uyarılırdı. İşte safra yağların sindirilmesi için karaciğerdeki safra kesesinden safra akımı duodenuma gerçekleşir. Yine pankreastan da pankreatik enzimler ince bağırsağa akıtılır. Ama işte bu tam anlamıyla sindirilmemiş besinler 12 parmak bağırsağına geçtiğinde safra akımı da sekteye uğrar. Safra akımı yavaşlar. Bu da uzun vadede safra çamuru safra taşı gibi sorunlara sebep olan en önemli faktörlerden bir tanesi. İşte gördüğünüz gibi mide asitindeki fazlalık değil tam tersi mide asitindeki eksiklik sebebiyle birçok can sıkıcı tabloyla karşılaşabiliyoruz. Peki mide enzimlerimizi korumak için neler yapabiliriz? Gelin videonun son kısmında da bundan bahsedelim. Evet, mide enzimimizi korumak için aslında bazı küçük dokunuşlar gerçekleştirebiliriz. Bunların en başında yemekten yarım saat önce veya yarım saat sonra sıvı tüketmemek geliyor. İnanın bu basit önlemi yaptığımızda bile, buna dikkat ettiğinizde bile birçok insanın reflü ile ilgili sorunları ortadan kalkmakta. Neden? Çünkü hem yemekten önce örneğin su içtiğinizde veya yemekle birlikte sıvı tükettiğinizde veya yemekten hemen sonra 
sonra üzerine su içtiğinizde mide içeriğini siz dilüye etmiş yani seyreltmiş. Aynı zamanda mide asitliğini azaltmış oluyorsunuz. Yine yemekle birlikte sıvı ve meşrubat tüketimi de bunlara sebep olabilmekte. Bu küçük önleme dikkat ettiğinizde bile aslında birçok insanda semptom ve rahatlama görülebilmekte. Onun dışında B vitaminleri ve çinkoda mide enzimlerinin doğru salgılanabilmesi için gerekli nütriyentlerin arasında sayılabilir. Yine bir diğer husus bu mide enzimindeki eksikliği biz mide enzimlerinin takviyeleriyle de yerine koyabilmekteyiz. Burada betain, HCL ve pepsin dediğimiz bazı takviyeler de kullanılabilmekte. Burada asıl etkiyi yapan enzim pepsin enzimi. Normalde sağlıklı bir insanda da aslında pepsin öncül olarak, pepsinojen olarak salgılanır ve hidroklorik asit varlığında yani HCL varlığında midemizde pepsine dönüşür. Ve asıl sindirimi gerçekleştiren enzim de pepsin enzimidir. İşte dışarıdan aldığımız bu betain HCL'deki HCL hem mide asitlerini destekler hem de pepsin enzimiyle birlikte mide enzimini biz desteklemiş oluruz. Yine hayatınıza dahil edebileceğiniz bir dokunuş olarak da elma sirkesi sabah güne başlarken veya öğünlerden önce çok az miktarda bir tatlı kaşığı elma sirkesi de kullanılabilir. Bu da mide asitliğini dengelemek için, mide asitliğini desteklemek için yapılabilecek önemli dokunuş konuşlardan bir tanesi. Ancak günümüzde elma sirkesinin yapı taşı olan malik asit de eklenmiş. Pepsin, betain, HCL ve malik asit kombinasyonu olarak takviyelerde bulunmakta. Bu takviyeler elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Bugün sizlere aslında yeni bir bakış açısı kazandırmak istedim. İlerleyen dönemde bu mide ve bağırsak sorunlarına daha da fazla değineceğim. Evet sindirim sistemi bir bütün aslında. Videonun başında da anlattığım gibi sizin yemeği görmenizle başlayan süreç, sizin o yemeği ne kadar ağzınızda çiğnediğinizle de ilgili, sizin mide enzimlerinizle de ilgili, velev ki mide asitiniz iyi olsun, midede güzel bir sindirim gerçekleştirin. Ancak ince bağırsağa geçtikten sonra pankreatik enzimler de burada önemli. İşte ilerledikçe bu sefer sizin bağırsak mikrobiyotanız da bu sindirimle ilişkili. Yani ağızdan anüse kadar sindirim sistemi bir bütün ve birçok doğru var burada. Bu birçok doğruyu tamamladığımızda işte sindirim sistemi sağlığı ortaya çıkıyor. Yine işte prebiyotik yani sizin lif kullanımınız da burada etkili gibi birçok faktör sizin sindirim sistemi sağlığınızı etkileyebiliyor. Bugün sadece mide asidi özelinde işte mide enzimi eksik olursa ne olur? Mide enzimi iyi olursa ne olur? konusunda size bir parantez açmak istedim. İlerleyen dönemde gastrointestinal sistem sağlığıyla ilgili videolarıma devam edeceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olarak bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan bana DM yoluyla da iletebilirsiniz. Yine Apple Podcast, Google Podcast ve Spotify platformlarında DR Mustafa Kalkan ile Sağlık Notların isimli podcast serisinde de bu sağlık bilgilerini podcast formatında ulaşabilir. Araç kullanırken veya spor yaparken, ev işi yaparken kolaylıkla dinleyebilir ve bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yeni bir Videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.